X-Men Days from the Future Past es una increíble adaptación cinematográfica hecha por Brian Singer del famoso cómic de Stan Lee. De entrada se las recomiendo a todos, ¿eh? pero si ya la vieron y se quedaron con ganas de saber más sobre sus héroes preferidos, acá les tengo 7 datos sobre X-Men para que compartan con sus amigos. Espero que les guste. Número 1. Originalmente el nombre de esta serie iba a ser The Merry Mutants, algo así como Los Felices Mutantes. <risa> Los editores de Stan Lee le pidieron al creador que cambiara el nombre del título porque creían que nadie iba a entender lo que significaba la palabra mutante. Y bueno, era 1963, hoy tenemos tanto nombre bizarro para las cosas que nos parece súper común, pero en esa época las cosas eran un poco distintas. Número 2. Wolverine es uno de los personajes más recurrentes en las películas, con un desarrollo que lo convirtió en el mutante más conocido de la saga. ¿Pero sabían que en el cómic recién apareció 10 años después de que se empezara a editar? Sí, señores. Y su primera aparición ni siquiera fue en un cómic de X-Men. En 1974 apareció en un número de Hulk y recién después, en 1975, se unió a los mutantes. Número 3. Mystique no es precisamente una mujer, no señor, aunque en la película la sea interpretada por la bellísima Jennifer Lawrence, en el cómic vivió un largo tiempo como un hombre y hasta tuvo hijos con mutantes del sexo femenino. Sí, 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 escúchate esto. Nightcrawler conoce a Mystique como su madre porque solo la vio como mujer, pero en realidad ella lo concibió como un hombre. O sea que es, a ver, su padre, también es su madre y es su... Ah, bueno, ok, ahora entendemos todo por qué Nightcrawler está tan traumado. Número 4. Según Stan Lee, los personajes de X-Men y sus problemas con la sociedad son una alegoría al racismo que existía en Estados Unidos frente a todas las minorías. En la época de la creación del cómic, esta exclusión era muchísimo más marcada que hoy en día y lo convertía en un tema muy interesante para tratar dentro de un contexto ficticio. Número 5. En los cómics, Bestia tiene una especie de gemelo diabólico llamado Dark Beast. Oh, mira qué creativos, ¿eh? <risa> Dark Beast es una versión maligna de Bestia dentro de una realidad alternativa. En este universo, el personaje es un científico malvado que realiza experimentos torturando gente. Es uno de los pocos mutantes que se escapa de esta realidad alternativa y logra incursionar en el universo normal de Marvel, continuando desde ahí sus experimentos diabólicos. Número 6. Los X-Men originales que iniciaron la serie eran solo 5 mutantes. Cyclops, Phoenix, Angel, Beast y Iceman. Su historia no era tan compleja como quizás lo sea ahora. Básicamente eran 5 jóvenes que recién con conocían sus habilidades y que se esforzaban por aprender a controlarlas. Número 7. En los cómics Wolverine tiene una frase recurrente que es, traducida al español, soy el mejor en lo que hago, pero lo que hago no es muy agradable. Esta frase, aunque no lo crean, fue inventada por el gran autor de cómics Frank Miller, responsable de series como 300 y Sin City. Y esto fue todo por hoy amigos, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo y comentar en el video cuál fue su personaje de X-Men preferido, el mío particularmente. Nightcrawler, yo sé, no tenía el mejor poder del mundo, teletransportar qué sé yo, pero era bastante badas, eh no se olviden de seguirme ahí en mis redes sociales que son Facebook, Twitter y Google Plus, tienen todos los links ahí en las anotaciones o abajo en la descripción, y para todo lo demás visiten mi página web que es setfilms.com, amigos muchísimas gracias por ver este video y nos estamos viendo la semana que viene